La scuola deve ripartire ma deve farlo con delle certezze, con eh, indicazioni sicure, con gli organici al completo e con un coinvolgimento delle rappresentanze sindacali che finora, voi lamentate, non c'è stato. Sì, a livello nazionale i primi di agosto è stato firmato un protocollo che prevedeva proprio un coinvolgimento diretto perché ci sono tutta una serie di questioni che possiamo affrontare insieme con l'amministrazione per dare il nostro contributo. Questo coinvolgimento di fatto non c'è stato, c'è certamente uno sforzo di carattere finanziario per affrontare le emergenze che riguardano la scuola, però queste emergenze si affrontano meglio se c'è coinvolgimento complessivo. Noi insistiamo su questo versante, uh, non basta soltanto ragionare sugli arredi e sugli spazi che è determinante come questione, bisogna ragionare invece sugli organici e quindi ampliare la, la sfera degli organici per consentire alle scuole di poter sdoppiare, di poter costituire gruppi classi diversi, di poter presidiare meglio anche le istituzioni scolastiche, quindi ci sono una serie di cose che si possono fare e si debbono fare per garantire la sicurezza. Poi c'è un altro aspetto che riguarda il ruolo che i nostri per esempio RLS che sono i rappresentanti del lavoro di sicurezza devono avere all'interno delle istituzioni scolastiche, loro sono coloro che fanno da tramite tra i lavoratori e il datore di lavoro, devono essere coinvolti, sarebbe a conoscenza che invece c'è pochissimo loro coinvolgimento, sarebbe un elemento aggiuntivo che consentirebbe non dico di eliminare i problemi ma almeno di ridurli. Quali sono i numeri relativamente al personale, dunque agli organici, eh, in provincia di Teramo e quanto, quanto personale mancherebbe ad oggi? Beh, noi abbiamo una situazione di questo genere, su oltre 39.000 alunni abbiamo un organico tra docenti e data poco superiore alle, alle 5.000 unità e considerando che eh, bisogna sdoppiare classi, bisogna presidiare meglio eh, la vigilanza all'interno delle scuole, c'è sicuramente bisogno di più personale almeno 500-600 unità in più rispetto a quelle che sono previste in finanziamento Covid che arriverebbero massimo a 190.